Hello, good morning. Uh, update natin itong Windows 10 o to Windows 11. By the way, ang aking unit ay Acer Nitro AN515-57. So, nung binilid ko ito, actually Windows 10 lang siya. So, try natin siyang i-update. Pero syempre, una, alamin natin yung mga system requirement ng Windows 11. First, kailangan ng processor is 1 GHz, faster siyempre, and compatible na 64-bit processor. Ang minimum RAM is 4 GB, storage at least 64 GB, and then uh, of course siyempre kailangan may TPM siya kasi yan ang isa sa mga requirements ng Windows 11. So, normally ang lahat ng mga unit 2015, I think 2015 pataas, may mga TPM na siya. So, yung mga 2015 hanggang mga 2020 or 19, I think, uh, kailangan mong siyang i-enable through BIOS settings. Ngayon, yung mga bagong unit, especially laptop, and the desktop, yung mga bagong motherboard na mabibili ninyo, is activated na si TPM. Ngayon, yung graphic card niya at least compatible siya ng DirectX 12. Siyempre, display here. Yeah. And then, Kung alam mo naman na pasok lahat ng system requirements, pwede nyo rin i-download yung C PC Health Checkup. Si PC Health Checkup, syempre titignan niya yung system pasok o hindi sa system requirements. So, let's minimize natin ito. So, ito siya. So, once na na-install nyo na siya, ito na siya ngayon. So, check nyo lang yung check now. So, this PC meets Windows 11 requirements. So, meaning, pasok tayo or pwede mo siyang upgrade ng libre ng Windows 10 to Windows 11. Ayun, may apat na paraan para makapag-install ka ng Windows 11. Siyempre, unang-una dyan is yung default. Punta ka sa start, click mo start, then settings, then Windows update. Then, check for updates. natin habang nag-check siya ng update so as you can see wala pa siyang update until now so itong unit ko so almost a month na siya since gusto ko naman siyang i-update to windows 11 so ito yung actually ito yung first step para makapag-update ka ngayon kung medyo naiinip ka na at medyo alam mo naman yung mga medyo techy ka ng konti may other way pa ito yung second way Siyempre sa Windows, ito na siya. Ayan, guys. Magta-download ka na ng... Ayan, nalikay ko na sa sabihin mo ko na siya. So, ayan. Na-download mo siya na... Na-download mo siya through Microsoft website. So, so uh, under the Microsoft website, meron siya ang tatlong paraan. Una-una is yung Windows 11 Installation Assistant. Which is ito yan. So, syempre ito, before you begin, kailangan basahin nyo yan. The assistant is for those who wish to upgrade Windows 10 PC to Windows 11. Syempre, bago ko magsimula, kailangan ang Windows 10 mo na naka-install sa unit mo is uh, license. So, normally kapag laptop, pag may bumili ka ng laptop na bago, may pre-installed na siya. It's either, normally it's Windows Home. Then, your PC must have Windows 10 version 2004 or higher installed. Meaning, kailangan ang Windows 10 mo. I suggest, before ka mag-upgrade, nagamit ito, make sure na wala na siyang uh, missing updates. Like dito. Sa so Windows update. So, dapat wala siyang pending. So, meaning, wala na siyang nakukuha updates. Especially, yung mga update na ito, dalawa. Kailangan naka-install na yan. At least, at least ito. Then, third, your PC meets the Windows 11 device specification. Yun yung unang explain ko sa inyo. Mga requirements. Kailangan ko kasi siya. 
Ada rest. Ya, nah, itu nang menu Palo pag install. Second is create Windows 11 installation option. Ito naman, kaya kung gusto mong gawin ito, if you want to form or install, create install of Windows 11 to PC. Use this option to have operation tool to make bootable and secure DVD. So, ito na yung lalagyan ko na lang yung link sa baba na video mamaya para at least nababasa ko lang. Then third, download Windows 11 this image. So, ito naman, this option is for user 1 to create multiple installation media. So, ito lang. So, yan. Siyempre, ito lang pipili mo lang. So, since ang gagawin natin ngayon, eh, wala tayong nakukuha ang update. So, tulad nga na ito. Check natin lang ulit for the last time ang Windows update. So, wala pa rin tayo kapit. So, gagawin natin ngayon yung subsetting. Isa lang step, which is Windows 11 installation system. At syempre, before ka mag-install ng Windows 11 or i-upgrade yung Windows 10 mo, make sure yung unit mo or yung laptop or desktop is meron na siyang Windows 11 drivers na available for them is ito naman is available na siya itong, itong unit ko is capable naman siya lang sa download ng Windows 11 at chine ko na rin siya sa through a server site so okay na tayo ngayon download natin <coughs> after nyo yung download so open for it lang and yes Install Windows 11, good news, this PC makes a minimum system required. So, yan yun kayo na chinect natin sa PC L. At nakita rin naman yung pumagsa tayo yung unit natin. So, accept and install. So, the download siya na on. Download lang natin siya. Dito natin siya. So, ayan. 56% step 1 of 2 download ito magpapit lang
Restore na natin yung Windows 11. Pero na siya kasi implement. 